ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் கணபதி எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க டெய்லி டென் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸில் உங்கள் எல்லாத்தையும் செஞ்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அளவைகளில் சாய் சதுரம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாய் சதுர சம்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு சரிங்களா ஏழாம் வகுப்பில் உள்ள க கணக்குகள் தான் நம்ம எடுத்து புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழாம் வகுப்பு கணக்குகளை எடுத்து சா சால்வ் பண்ணுறோம் ரைட் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே ஒட்டி ஒரு ஆசமான ஒரு மோட்டிவேஷன் லைனோட உள்ளே போகிறோம் இந்த மோட்டிவேஷன் லைன் என்னென்னு பாருங்கள் தேர் இஸ் நோ எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் நாட் ட்ரையிங் முயற்சி செய்யாமல் இருப்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை முயற்சி செய்யலைன்னா அது குறைய காரணம் நீ மட்டும்தான் வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது நீ முயற்சி செய்யலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரே ஒரு காரணம் ரைட் அதனால் நம்ம முயற்சி செய்யாமல் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இன்றைய தத்துவத்தோட இன்றைக்குள்ள கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறோம் அந்த தத்துவத்தின் விளைவாக அளவியலில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது சாய் சதுரம் ஃபஸ்ட்டு சாய் சதுரத்தோட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாருமே சாய் சதுரத்துக்கு பாருங்கள் ஒரு சதுரம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இதுதான் சதுரம் சரிங்களா நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருந்தால் தான் அது பேர் என்னது சதுரம் இந்த சதுரத்தையே என்ன பண்ணுதாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்கலா இந்த கார்னரையும் இந்த கார்னரையும் இப்படி சுருக்கிட்டே வந்துங்க சுருக்கிட்டே வந்தால் இது என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு விரிவடைஞ்சிருமா அதுதான் அப்போ இதுதான் சாய் சதுரம் அதாவது சதுரத்தை இப்படி பார்க்க திருப்பி பார்க்குறது தான் என்னதுனா சாய் சதுரம் இந்த சாய் சதுரத்தில் வேறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாய் சதுரத்துக்கு ஒரு பண்பு இருக்குது என்ன பண்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பக்கங்களும் ஏன் சதுரத்துக்கு எப்படி நான்கு பக்கங்களும் சமமாக இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் சாய் சதுரத்துக்கும் என்னென்னா நான்கு பக்கங்களும் சமம் நான்கு பக்கம் சமம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரெதிர் பக்கங்கள் ரெண்டு எதிரெதிர் பக்கங்கள் இப்போ இந்த பக்கத்துக்கு எதிரெந்து இது இந்த இந்த எதிர் பக்கத்துக்கு இது ரெண்டு எப்படி இருக்குன்னா இணையாக இருக்கும் இதுவும் ஒரே டேரக்ஷன் தான் போகுது இதுவும் ஒரே டேரக்ஷன் தான் போகுது இதுவும் ஒரே டேரக்ஷன் தான் இதுவும் ஒரே டேரக்ஷன் தான் ரைட் அப்போ எதிரெதிர் பக்கங்கள் வந்து எப்படின்னா இணை எதிரெதிர் பக்கங்கள் இணை எதிரெதிர் பக்கம் இணை பக்கம் இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் ஆப்போனன்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரைட் ஆப்போனன்ட் சைட்ஸ் ஆப்போனன்ட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலர் அதான் அர்த்தம் வச்சுக்கலாம் ஃபோர் ஃபோர் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆப்போனன்ட் சைட்ஸ் ஆர் பேரலர் சரிங்களா பேரலர் அதுதான் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூளை விட்டோம்னு சொல்கிறாங்க மூளை விட்டோம்னா இந்த மூளையிலேருந்து இந்த மூளைக்கு போகிறோம் அப்போ இது என்னதான் இது ஒரு மூளை விட்டோம் அப்போ இந்த மூளையிலேருந்து இந்த மூளைக்கு போகிறோம் அப்போ என்னது இது ஒரு மூளை விட்டம் அப்போ ரெண்டு மூளை விட்டம் இருக்கா மூளை விட்டத்தை நம்ம என்ன குறிப்போம்னா டயகனல் டி அப்படின்னு குறிப்போம் அப்போ ரெண்டு மூளை விட்டம் இருக்கிறதுனால டி ஒன் டி டூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இந்த ரெண்டு மூளை விட்டம் சந்திக்கு பார்த்தீங்களா இங்கேருந்து வருதும் இங்கேருந்து வருதும் சந்திக்கா அப்போ இந்த சந்திக்கும் போது இந்த இடத்துல என்ன கோணம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி ஏன்னா இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தா இந்த கோடு இருக்கு இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தா இந்த கோடு இருக்கு அப்போ ரெண்டு சந்திக்கக்கூடிய அந்த இடம் பேர் என்னன்னா நைன்டி டிகிரி கோணம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன்டி டிகிரி சாய் சதுர மூலைவிட்டங்களுக்கும் பிஹெச் ஏஸ் ஈக்குவல் டு பிஹெச் ரைட் பேஸின்ட்டு அடிப்பக்கம் இன்ட்டு உயரம் இது ஒரு ஃபார்முலா இது என்னென்னா ஹைட்டு கொடுத்து பண்ணாங்கன்னா இதுவே ஹைட்டு கொடுக்காமல் எனக்கு டயகனல் வச்சு தான் மேக்சிமம் கணக்கு இருக்கும் அப்போ டயகனல் வச்சு கொடுத்தாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு டயகனலையும் பெருக்கி ரெண்டாவில் வகுத்துருங்க அப்போ என்ன பண்ணிடலான்னா ஆஃப் இன்ட்டு இதுதான் ஃபார்முலா டி ஒன் இன்ட்டு இன்ட்டு டி டூ அதாவது ரெண்டு டயனாலையும் பெருக்கி ரெண்டு மூளை விட்டங்களையும் பெருக்கி ரெண்டாவது வகுத்துட்டோம்னா எனக்கு கிடைச்சிடும் இதுதான் ஃபார்முலா இப்படி ஒரு அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய சம் கேட்டாலும் தெரிஞ்சிடலாம் ரைட் செஞ்சிடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காண்டி இங்கிலீஷ்லேயும் இந்த தடவை கொஸ்டின் கொடுத்தாச்சு ரெகுலராக இனிமேல் இருக்கும் கண்டினியூவாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெய்லி ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக அப்படி முடிச்சுட்டே வந்தோம்னா நமக்கே தெரியாமல் ஒரு அளவியல் ஃபுல்லாகவே முடிச்சிடலாம் அளவியல்ங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் தான் இல்லைலாம் சொல்லலை ஆனால் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் தான் இருக்குது ரைட் அப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பக்க அளவு பதினேழு சென்டிமீட்டர் உயரம் எட்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஃபைன் தி ஏரியா ஆஃப் ரோம் பஸ் ஹூஸ் சைட் இஸ் செவன்டீன் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஹைட் இஸ் எயிட் எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு வந்து
எனக்கு பதினேழு உயரம் வந்து எட்டு அப்போ ரெண்டுத்தையும் பெருக்கணும்னா எட் பதினேழு இன்ட்டு எட்டு பெருக்குங்க எட்டேலா ஐம்பத்தி ஆறு அஞ்சு ஓர் எட்டு 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 மூணு பதிமூணு அப்போ என்னென்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றும் இல்லை பெர்த்து ஹைட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் நார்மல் ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி பெருக்கி போட்டாச்சு முடிஞ்சது அதுக்கடுத்து பாருங்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் ஓகே மூளை விட்டங்கள் ஆறு சென்டிமீட்டர் எட்டு சென்டிமீட்டர் கொண்ட சாய் சதுரத்தின் பரப்பு காண்க கால்குலேட் தி ஏரியா ஆஃப் த ரவுண்ட் பஸ் ஹேவிங் டயக்னஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் எயிட் சென் எயிட் சென்டிமீட்டர் இது சென்டிமீட்டர் ரைட் இது சென்டிமீட்டர் எங்களா மீட்டர்னு இருக்கும் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா மூளை விட்டம் கொடுத்துட்டாங்க என்னதுன்னா ஒரு மூளை ரெண்டு மூளை விட்டமும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டி ஒன் எனக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் டி டூ எனக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபார்முலாவில் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபார்முலா என்னென்னு கொடுத்துருப்போம் டயக்னால் இரண்டு மூளை விட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ரெண்டு டயக்னால் கொடுத்தாச்சு அதுக்கு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் இன்ட்டு இது ஆஃப் சரிங்க ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ இது ஃபார்முலா இப்போ இதில் அப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் கிடைக்க போகுது அவ்வளோதான் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அப்ளை பண்ணிடலாமா அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணுங்க ஆஃப் போட்டாச்சு இன்ட்டு டி ஒன் எனக்கு எடுத்துனேன் ஆறு இன்ட்டு எட்டு அப்போ ரெண்டுத்தையும் அடி கொடுத்துலாமா மூணு அப்போ என்ன கிடைக்கும் எட்டி மூணா இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சேம் தான் ஃபார்முலா மட்டும் தெரியும் அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபார்முலாவில் ஆஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ டி ஒன் என்ன டி டூ என்ன தெரியும் ரெண்டுத்தையும் அப்ளை பண்ணி அடி கொடுத்தோம்னா எனக்கு ஏரியா கண்டுபிடிச்சி ஏரியா சீக்வல்ட் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த சம் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் சரிங்களா ஒரு பேசிக் சம்மில் இருந்து கேட்க போகிறாங்கன்னா இந்த சம் கேட்கலாம் இந்த சம் எப்படி கேட்கணும்னா ஒரு சாய் சதுரத்தின் பரப்பளவு அறுபது சதுர சென்டிமீட்டர் எப்போ எனக்கு என்ன கொடுப்பாங்க ஹைட்டு கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா மூளை விட்டம் கொடுப்பாங்க ஆனால் எனக்கு ஆன்சரே கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு அறுபது சதுர சென்டிமீட்டர் சதுர சென்டிமீட்டர்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அதை தான் ச சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க எனக்கு சதுர சென்டிமீட்டர்னாலும் ஒன்று தான் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னாலும் ஒன்று தான் அப்போ மற்றும் அதன் ஒரு மூளை விட்டம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ டி டயக்னால் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க டி ஒன் கொடுத்துட்டாங்க ஏனில் மற்றொரு மூளை விட்டத்தை காணுங்க டி டூ என்ன அப்படின்னு கணக்கில் கேட்குறாங்க அப்போ டி ஒன் டி டூ இதெல்லாம் வந்தாலே என்ன ஃபார்முலா ஏ சிக்வல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ இதான் ஃபார்முலா த ஏரியா ஆஃப் த ரோம் பஸ் எஸ் சிக்ஸ்டி ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த டயக்னால் இஸ் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த அதர் டயக்னால் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஃபார்முலா எழுதி என்னமா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா என்னது ஏரியா சிக்வல் டு ரெண்டு டயக்னால் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆஃப் இன்ட்டு D1 ஒன் இன்ட்டு டி டூ அப்படின்னு கணக்கில் கொடுத்தாச்சு போட்டாச்சு இப்போ டேரெக்டாக அப்ளை பண்ண வேண்டியதானே என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை அப்படி தூக்கி அப்ளை பண்ணுங்க அப்போ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா எவ்வளவு எனக்கு முதலே அறுபது தெரியும் அறுபதுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆஃப் எனக்கு தெரியா ஆஃப் தெரியும் டி டயக்னல் ஒன் மூளை விட்ட ஒன்று எனக்கு என்ன எட்டு இன்னொரு மூளை விட்டம் தெரியுமா தெரியாது அப்போ அடி கொடுத்துருங்க ஒரு இரண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் நாலு டி டூ ஈக்குவல் டு அறுபது அப்படிங்கிறது எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க டி டூ மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டி டூ சீக்வல் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டூ சீக்வல் டு அறுபது டிவைடட் பை இந்த நாலு இங்கே ஏன்னா இங்கே பெருக்கல்ல இருக்கக்கூடியது இங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் வகுத்தல் ஆயிரும் அப்போ அறுபதை நாலால் வகுத்தோம்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர்ஸ் சரிங்களா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்போ டி டூ சீக்வல் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் எப்போவும் நமக்கு ஏரியா கண்ட முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ என்னென்னா ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க ஒரு டயக்னல் ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சுட்டா கூட இன்னொன்று எது அன்னு ஒன் வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் அடுத்த சம் பாருங்கள் ஒரு அலுவலக கட்டிட த தரையில் இரநூறு சாய் சதுர வடிவிலான ஓடுகள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன ஓடுகள் மூளை விட்டங்களின் அளவுகள் நாற்பது சென்டிமீட்டர் இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் எனில் தரையை மெருகூட்ட சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ரூபாய் நாற்பத்தி ஐந்து இதுதான் ரொம்ப முப்பாட்டு இந்த இடத்துல தான் தப்பு பண்ணிடுவாங்க மொத்த செலவை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து அப்போ என்ன பண்ணலாம் த ஃப்ளோர் ஆஃப் அண்ட் ஆஃபீஸ் பில்டிங் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் பஸ்
பக்கம் அளவுகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்னல் கொடுத்துட்டாங்க என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாற்ப என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நாற்பது இருபத்தஞ்சு ஒரு டயக்னல் சரிங்களா அப்போ ஒரு டயக்னல்னாலும் இரநூறு டயக்னாலும் எப்படின்னா பக்கம் சேமாக தான் இருக்க போகுது அப்போ ஒரு டயக்னலுக்கான மூளை விட்டத்தை வச்சு ஒரு டை டைலோட பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஒரு டைலுக்கான பரப்பளவு தெரிஞ்சதுன்னா இரநூறு டைலுக்கான பரப்பளவு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதில் இருந்து மொத்தம் எவ்வளோ ரூபா ஆகும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அளவு எழுதிக்கோங்க நல்லா எழுதிங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டி ஒன் எனக்கு எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் டி டூ எனக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இந்த ரெண்டும் யூனிட்ஸோடு எழுதிக்கோங்க இப்போ ஃபார்முலா என்னது ஏ சீக்வல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டி ஒன் எனக்கு எவ்வளோ நாற்பது இன்ட்டு இருபத்தி அஞ்சு போட்டாச்சா ஒரு இரண்டு ரெண்டு நாற்பது அடி கொடுத்தோம்னா இருபது இருபது இன்ட்டு இருபத்தஞ்சுனா எனக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஐநூறு கிடச்சிருச்சா அப்போ ஏரியா சீக்வல் டு என்னென்னா ஐநூறுன்னு கிடச்சிடும் இது என்னென்னா ஒரு டயலுக்கான சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் சரிங்க ஒரு ஏ ஒரு டைலுக்கான சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ எனக்கு ஒரு டைலாக இருக்குது மொத்தம் இரநூறு டைல் இருக்குது ஒரு டைலுக்கு ஐநூறுரூவான்னா இரநூறு டைல்னா என்ன பண்ணிடலாம் இரநூறு இன்ட்டு ஐநூறு அதுதான் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா என்ன பண்ணிடலாம் ஐநூறு இன்ட்டு என்னது இரநூறு அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா நூ நூ என்ன பண்ணிடலாம் ஐ ஐநூறு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டுன்னா எனக்கு கிடச்சிடும் ஆயிரம் அது கூட ரெண்டு ஜீரோ அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா ஒரு லட்சம் அப்படின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது என்ன பண்ணிடலாம்னா இது ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இதில் இருக்குது ஆனால் கணக்கில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அவ எங்கே என்ன கொடுத்து இங்கே நமக்கு என்னத்தில் அளவில் இருக்குது மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் மீட்டர் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போனா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரை நான் மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறேன் சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றணும்னா ஆய எதால் வகுக்கணும் நூறால் வகுத்துட்டோம்னா எனக்கு கிடச்சிடும் சரிங்களா சென்டிமீட்டரை மீட்டரால் வகுக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ நூறு ஸ்கொயரால் வகுத்துட்டோம்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா அப்போ நல்லா ஞாபகம் செய்யுங்க சென்டிமீட்டரை மீட்டராக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நூறால் வகுத்தா போதும் ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடியது என்னது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ நூறு ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் அப்போ நான் என்ன ஆன்சர் ஏ ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு அஞ்சு சீரோ இருக்கா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நூறு ஸ்கொயர்னா என்ன கிடச்சிடும் நூறுக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு அது போக ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் தான் நாலு ஜீரோ என்னது நாலு ஜீரோ அடிப்பேரும் அப்போ ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னா பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர் பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய் அப்படின்னு கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க அப்போனா பத்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தா போதும் அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் பத்து மீட்டர் ஸ்கொயரா அப்போ பத்து இன்ட்டு ஒரு மீட்டருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபான்னா பத்து மீட்டருக்கு சரிங்களா நம்ம நார்மலாக ஒரு முட்டாய் நாற்பத்தஞ்சு ரூபான்னா பத்து முட்டாய் எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அதே மாதிரி தான் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நானூற்றி ஐம்பது ரூபா சரிங்களா அப்போ பத்து மீ சத பத்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஆகுதுன்னா ரூபா நாற்பத்தி ஐ நா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா நானூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகுதான் ரைட் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப எளிமையான சம்மு ஒரு டைலுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிச்சி மொத்தம் இரநூறு டைல் இருக்குது பெருக்கிறதும் அது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயராக மீட்டர் ஸ்கொயராக மாற்ற போகிறேன் அதனால் என்னது ஆயிரத்தால் எத்தனை பத்தாயிரத்தால் வகுத்தாச்சு அப்போ பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிட்டு மொத்தம் எத்தனை ஒரு மீட்டருக்கு நா ஒரு மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா அப்போ பத்து மீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோனு பார்த்தாச்சு ரைட் அடுத்த சம் பாருங்கள் இந்த சம் போட்டாச்சு ஓகே ஒரு இனிப்பு வகை சாய் சதுர வடிவில் உள்ளது அதன் மூளை விட்டங்கள் முறையே ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மற்றும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இனிப்பின் மேற்பரப்பு முழுவதும் மெல்லிய அழிமினை தகட்டால் மூடப்பட வேண்டும் நூறு சதுர சென்டிமீட்டருக்கு ரூபாய் ஏழு வீதம் மொத்தம் நானூறு இனிப்பு வகைகளை அழுமினை தகட்டால் மூட எவ்வளவு ஆகும் அப்படின்னு கேட்டுருங்க இது இங்கிலீஷில் பாருங்கள் த ஸ்வீட் இஸ் அண்ட் இன் தி சேப் ஆஃப் ரோம்பஸ்கூஸ் டயக்ராம்ஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்வீட் ஷுட் பி கவர்ட் பை அண்ட் அலுமினிய ஃபோயல் ஃபைண்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் அலுமினியம் ஃபோயல் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சச் ஸ்வீட் அட் தி ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் பர் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கணக்கில் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது சரிங்களா ஒரு இனிப்பு இருக்குது அந்த நம்மளாம் பார்த்துருப்போ
ஒன்று நாலு இன்னொன்று அஞ்சு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அவன் மூளைவட்டம் கொடுத்துட்டாங்கனாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் மூளைவட்டம் போட்டு ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு என்ன ஏரியா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் மொத்தம் எத்தனை ஸ்வீட் இருக்கான் நானூறு ஸ்வீட் இருக்குது அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஒரு ஸ்வீட்டுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்போ என்ன ஆஃப் இன்ட்டு டயகனல் ஒன்று எவ்வளோ நாலு டயகனல் டூ எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ ஒரு ரெண்டு ரெண்டு இரு ரெண்டாக நாலு அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா பத்து ஒரு ஸ்வீட்டுக்கு பத்து மொத்தம் எத்தனை ஸ்வீட் இருக்கு நானூறு ஸ்வீட் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் இன்ட்டு நானூறு போட்டோம்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிடும் நானூறு ஸ்வீட்டுக்கான ஏரியா கிடச்சிருமா அப்போ நானூறு ஸ்வீட்டுக்கான ஏரியா சீக்கிரம் என்ன கிடச்சிடும் பத்து இன்ட்டு நானூறு இந்த இடத்தெல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ என்ன கிடைக்குன்னா நாலாயிரம் கிடச்சிருச்சு டோட்டல் ஏரியா கிடச்சிருச்சு டோட்டல் ஏரியா எனக்கு என்னது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தானே சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரில் கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நூ நூறு அதாவது நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு சரிங்களா நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு ஏழு ரூபா ஆகுது நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு ஏழு ரூபா ஆகுது அப்போ என்னதுன்னா ஒரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்போ ஒரு ஒரு எப்படினாலும் பண்ணலாம் சரிங்களா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு வந்து ஏழு ரூபா இல்லை நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு தான் ஏழு ரூபா அப்போ என்ன பண்ணுங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயரெல்லாம் இந்த மாதிரி எழுதிங்க எந்த பெர்சன்டேஜுங்கனாலும் இந்த மெத்தடை ஃபைன் பண்ணலாம் என்னென்னா ஒரு சைடு எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சைடை இப்போ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த சைடு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இருக்கணும் அப்போ எங்கே என்ன இருக்குது நாலாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நாலாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இந்த சைடு இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா பணத்தை எடுக்க போகிறீங்க ருபீஸ் நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எவ்வளோ ஆகுது ஏழு ரூபா நாலாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு தான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது தெரியுமா தெரியாது எக்ஸ் அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறு இன்ட்டு எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா நூறு இன்ட்டு எக்ஸ் சீக்வல் டு நாலாயிரம் இன்ட்டு ஏழு அப்படின்னு கிடைக்குமா கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிடலாம்னா எனக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ் தான் தெரியணும் அப்போ இங்கே பெருக்கல்ல இருக்கக்கூடிய நூறு அங்கே வகுத்தல்ல மாறிடும் அப்போ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் சிக்வல் டு என்ன கிடச்சிரும் நாலாயிரம் இன்ட்டு ஏழு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் நாலு இன்ட்டு ஏழு என்ன கிடைக்கும் நாற்பது இன்ட்டு ஏழு நாற்பது இன்ட்டு ஏழுனா நாலையில் இருபத்தி எட்டு ஏ சீரோ சேர்த்துக்கலாம் அப்போ இரநூத்தி எண்பது ரூபா ஆகுமா சரிங்களா அப்போ ஒன்றும் இல்லை போன சம் மாதிரி தான் சேம் கான்செப்ட் தான் ஈஸியாக முடிச்சாச்சு சரிங்களா ஏ ஒரு ஸ்வீட்டுக்கான ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் மொத்தம் இரநூறு ஸ்வீட்டு அதனால் இரநூறுவா பெருக்கிறோம் நூறு ஸ்வீ நூறு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு ஏழு ரூபாயும் அப்போ நாலாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு எனக்கு என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் நாலாயிரம் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு இரநூத்தி எண்பது ரூபா அது பாருங்க சாய் சதுரத்தின் மூளை விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட் டே பண்ணு சொல்லிட்டேன் இந்த இந்த இதெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா கோணம் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது எல்லோரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க தொண்ணூறா நூற்றி இருபதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க மூளை விட்டங்களுக்கு இடையான கோணம் இது ஒரு மூளை விட்டம் இது ஒரு மூளை விட்டம் இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையான கோணம் என்ன அப்படின்னு கணக்கில் கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையான எனது ரெண்டுத்துக்கு எட இடைப்பட்ட கோணம்னா இந்த இடத்துல தான் இந்த ரெண்டு சந்திக்கு அது எப்படி இருக்குது இந்த கோட்டுக்கு பெர்பன் பெர்பண்டிகுலராக இந்த கோடு இருக்குது அதாவது இந்த கோட்டுக்கு செங்குத்தாக இந்த கோடு இருக்குது அப்போ என்னென்னா தொண்ணூறு டிகிரி அப்போ என்னென்னா மூளை விட்டங்களுக்கு சாய் சதுரத்தின் மூளை விட்டங்களுக்கு இடையான கோணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு டிகிரி ரைட் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சம்ஸ் தான் பார்த்துருக்கோம் இதெல்லாம் லைட்டாக ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் கண்டினியூவாக கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்கள் அப்போனா தான் என்னதுன்னா ஒவ்வொரு சாப்டராக போகும்போது புரியும் எனக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒவ்வொரு சாப்டராக வரிசையாக பார்க்கலாம் சரிங்களா ரைட் மாணவர்கள் மனவனைவரும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு பணியினை பெறுவதற்கு தென்காசி ஆகாஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்